你的小故事，我的大新闻，欢迎收看《People 公民新闻报》。交通问题攸关每个人出门行的安全，也是很多公民记者会透过报道来关心的主题。今天的节目带您去关心两则跟交通相关的报道。桃园县中立市中义路二十三巷的平交道，道路很窄，但通行的人车却很多。每到了上下班尖峰时间，经常是汽车、机车、行人挤在一起抢道。更夸张的是，还有人逆向驾驶，非常危险。位于中立市中义路二十三巷往新中北路的平交道，为中立许多民众上下班必经的道路。由于最窄处仅能容下一辆汽车及机车的宽度，在交通尖峰期，车辆拥挤，常造成民众不便。往工业区啦，所以这边都是蛮多车的啦。到下班上班的时间，上班下班的时间。狭窄的平交道上，不但有汽车、机车，还有行人要通过。车流尖峰时段，大家挤在一起，就像是个塞满料的三明治。据交通部推动的台铁都会区捷运化计划，之后将会消除这个路段的平交道，解决交通堵塞问题。还没有，这里还没有，上面有。桃园那地方。哎，桃园那边那边有没有在动作？没有动作。说大概什么几月会盖过来嘛？还还很早啊，盖好之后要八年十年。<笑>只是预计得于一百零六年才能完工，在这之前，民众除了遵守交通规则，也只能多注意自身安全。开车讲行动电话是危险驾驶的行为，也会被处以罚款。而如果是大客车驾驶，边开车边想手机，更是会危害整车乘客的安全。公民记者日前就拍摄到他所搭乘的大客车驾驶一边把车开上高速公路，一边电话却讲个不停，让整车的乘客都跟着怕怕的。开车禁止手持行动电话通话已经多年了，不过仍然有国道客运的职业驾驶不顾法令，我行我素。七月二十日晚间九点半，这部车号三百 FR。属于大有巴士公司往返新店及桃园国际机场的国道客运，黄姓驾驶员在新北市三峡一面开车一面拨打电话给友人。画面中驾驶员的左手拿着手机，用右手扶着方向盘开车，接着往第一航下途中还在讲。在路口用单手硬把车转了弯，开进主线车道。另一家同样有跑国道路线的客运公司，他们要求驾驶员出勤时禁止携带手机上车。相较之下，大有巴士管理中介。驾驶员不止坏了公司形象，还不顾乘客安危违反禁令，实在很要不得。公民新闻希望可以让更多人一起关心身边的问题，透过简单的拍摄，每个人都可以成为公民记者。大家多鸡婆一点，公共的事情就会有更多改善的机会。People 公民新闻报，我们下次见。